Namaskar, hello and a very warm welcome to CIET and CRT's live phone and interactive program. And this is our special webinar series, Listening to Learn. I'm Tanvi Khurana and here we are with session number 52. And today's session is very special. I'll tell you the reason because we are going to discuss the topic brain, an exploration like no other. We in Hindi, Mastishk, a coach. कहते हैं कि human body is the most complicated machine and it's not even man-made. Well, we all know that. और अगर हम brain की बात करें, तो brain जो है, वो most complicated part है human body का. बहुत सारे आप सभी ने सुने होंगे brain-related disorders भी होते हैं. उनकी वजह क्या होते हैं? क्या होती है और जो मस्तिष्क है हमारा उसमें बहुत कुछ चलता है कहते हैं कि आ, सबसे ज्यादा जो ब्रेन का यूटिलाइजेशन आज तक हुआ है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया है पर मुझे पता नहीं कि ये पूरी तरह सच है या नहीं और बहुत सारे मिथ भी रिलेटेड हैं ब्रेन से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ भी सवाल है कुछ पूछना चाहते हैं तो हम तक जरूर पहुंचाइए हमारा नंबर है 8800440559 इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 10 11 एंड 12 पर और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पर भी जो कि है NCERT ऑफिशियल उसके लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं और एक और ट्विटर हैंडल है जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और वो है dbt_nbrc हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है आइए आपका परिचय उनसे करवाना चाहेंगे वी हैव डॉक्टर अर्पण बनर्जी विद अस a very warm welcome to you, sir. Sir, hey, National Brain Research Center, Guru Gram, Haryana. And I have a lot of questions for you, sir. If you have any questions, then we will have to answer them. At 11 o'clock, we are here with this talk, which is related to the brain and exploration like no other. Let me please inform you that this is not an ordinary program. This is a very special program and uh, no matter where you are, um, placed you can watch it on our youtube channel which is ncrt official and uh, this is for indian diaspora as well not only for the people who are staying in the country but uh, even if you staying outside the country you can watch it this program is a uh, is, is a production by DESM, that is Department of Education in Science and Mathematics, NCRT. This whole program is going to be able to do DESM. And we have our host, our guest, Dr. Gagan Gupta. He needs no introduction. Sir, a very warm welcome to you. Thank you, Tanvi. Thank you. So I'll request Dr. Gagan Gupta to introduce this program, to introduce our guest and what are we going to talk about uh, in a very brief manner to all our viewers. Sir, over to you. Uh, Namaskar, dosto. Uh, August 2021, we are on the 52nd episode of the 52nd episode. We have done a lot of different issues in this series. Ka kiya hai. चाहे वो डिफेंस से हो चाहे वो मेडिसिन से हो चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो चाहे वो बैटरी से हो चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप से हो आप लोगों के सुझाव हम सबको मिलते रहते हैं लगातार आपके पास ईमेल एड्रेसेस अभी आपके स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे उस पर आप अपने सुझाव देते रहें और आपके सुझाव हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं और हम उनको समावेशन करने का पूरा प्रयास करते हैं ये प्रोग्राम आज 52वें सत्र में है दोस्तों इस हफ्ते नेशनल अवेयर ब्रेन अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है 12 से 19 मार्च के बीच में और इस इस प्रोग्राम का मुख्य विषय है कि ब्रेन अवेयरनेस वीक इस डी ग्लोबल कैंपेन टू इंक्रीस पब्लिक अवेयरनेस एंड बेनिफिट्स ऑफ ब्रेन रिसर्च ब्रेन डी वर्किंग ऑफ ब्रेन हाउ डस इट ब्रेन वर्क व्हाट डी लिमिटेशंस etc etc all those issues we'll be discussing today we'll be taking up your questions friends today is a national sleep day as well this national sleep day is organized is celebrated last friday on every last friday before the summer equinox and today happens to be the last friday before the summer equinox that is march 22 so i welcome my friend a young man of the country uh, arpan banerji uh, uh, I'm very happy in inviting you. It's our pleasure uh, uh, in having you here in our studios today. Uh, it's a great day for us, my dear friend Arpan. Uh, friends, let me introduce you with Arpanji. Dr. Banerjee, Arpan Banerjee, Professor at the National Brain Research Center, NBRC, 
which is an institute of excellence uh, by the government of India. Gurugram obtained his doctoral thesis, doctoral degree in 2002 in nonlinear dynamics from the Florida Atlantic University, United States of America. Dr. Banerjee did his postdoctoral studies at the Center for Neural Science, Sciences and the National Institute of Health, United States, where he developed statistical tools that capture the coordination of neural dynamics during perception and action tasks. We thank National Brain Research Center, Guru Gram, for collaborating with us for this session today. Dr. Banerjee's primary research interests include theoretical and computational neurosciences and functional brain imaging. Dr. Arpan joined NBRC in 2013 and has been the principal investigator of the Cognitive Brain Dynamics Laboratory and has trained a large number of professionals including several PhDs and postdoctoral fellows in the area of brain dynamics using uh, EEG, MRI and MEG technologies. Dr. Banerjee sits in the editorial board of journals such as Neuroimage and Frontiers in Computational Neuroscience and is the recipient of the Rama Linga Swami Fellowship and Innovative Young Biotechnological Award from the Government of India. Dr. Banerjee is also associated with the Ashoka University Sonipat. Welcome once again Dr. Banerjee to our studios for today's session on Brain Mastishke Khos. Uh, it is all yours now. Thank you. Sadar Pranam Sabko and NBRC ke taraf se aap sabko bohut saare shubh kamnaye and Brain Awardness Day mein hamayi bulane ke liye bandhaniyabad. Uh, actually, maybe I should start with the first myth that uh, Tanvi ji pointed out that we have told that we have a normal log, we have 10% use brain use. Karte hai. Einstein has used all the spura brain use, so that is Einstein. So, this is the most important myth. There is no scientific basis. You have to tell me that 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 you have to tell पर ये बात मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग सारे लोग जितने भी लोग जिंदा है till we are dead we are using the full of our brain hundred percent of our brain uh, with that note, I would like to start my today's talk and this is our, you know, in the in the first slide you are seeing uh, the campus that we have, a National Brain Research Center, which is a institute of excellence and we train PhD students and master students, masters in neuroscience we give, that degrees. And uh, for PhD, our trainees have done very well and have been placed in different institutions, both India and abroad. With that, we would like to, uh, I would like to start with uh, the first thing that I would want to say that we all learn about the five senses in school. We learn about vision, we learn about audition, smell, taste and touch. These are just कि आप बोलते हैं कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। सभी के एक ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आईज है, आपका इयर्स हो गया, आपका नोज हो गया, आपका टंग हो गया। लेकिन आपको कभी ये लगा कि आपका अगर ये ऑर्गन सारे चीज कर लेते हैं, तो हमारा ब्रेन क्या करती है? तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारा ब्रेन एक्चुअली क्या करते हैं इस ऑर्गन्स के पीछे जो सर्किट्स है जो न्यूरल सर्किट्स है जो कंट्रोल सेंटर्स है वो कैसे कंट्रोल्ड होते हैं तो पहले इसको समझने के लिए आपको मैं ये पिक्चर दिखाना चाहता हूं कि इसमें आप दो पिक्चर देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑन द योर लेफ्ट यू आर सीइंग थ्री काइंड ऑफ राउंड ऑब्जेक्ट्स विद सर्टेन एजेस ऑन द राइट यू आल्सो सी द सेम ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर रीओरिएंटेड इन डिफरेंट एंगल्स नाउ if I tell you what is this, uh, what you are seeing, the first thing that you will report to me in the left is that you are seeing a triangle. But the triangle on the left actually does not exist, right? On the right, when you see the right image, it is very clear there is no triangle. But the left, it is as crystal clear as possible that there is a triangle. Now, what in the, what are the kind of, you know, processes? क्या होते हैं आपके ब्रेन में कि आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है कि ताकि ये तीन ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट ओरिएंटेशन में है जो कि राइट right साइड में है तो आज जो हम लोग जिस तरह से हम लोग साइंस को डेवलप करेंगे मेरे को लगता है कि आप सुनने के बाद आपको थोड़ा बहुत इसके लिए आइडिया होगा कि ये कौन सा ब्रेन प्रकीप जो प्रक्रिया होते हैं कौन सा प्रक्रिया के माध्यम से हमें ये दिखने को मिलता है 
तो ये सवाल जो मैंने रेज किया यहां पे कि ये जो आपका एक माइंड है जो आपको अलाउ कर रही है इसको देखने के लिए एज ए ट्रायंगल इट्स नॉट ए सिंपल क्वेश्चन इट्स ए टिल ए लॉन्ग टाइम लाइक टिल अबाउट टिल द लास्ट हंड्रेड इयर्स बिफोर दिस क्वेश्चन वॉज पार्ट ऑफ बिकॉज वी कूडन रिकॉर्ड फ्रॉम द ब्रेन वेरी वेल पार्शियली द रीजन फॉर दैट इज दैट but this question has intrigued both philosophers both um, uh, religious leaders you just name it all right so where does the mind come from so if you look in this picture these are two greek philosophers and we have in indian philosophy also this question has been raised for example advaita vedanta as well as samkhya um, so now in the left you are seeing uh, plato who kind of proposed that brain is the center of all mental processes versus aristotle who proposed that heart is the locus of all mental function and ye sawal jo hai hum log bhi ka kafi baar hame bola jata hai ki apne dil se mat lo aapka dimag lagao kuch kaam mein to iska ye jo kya sach mein heart ke madhyam se kuch hota hai heart kuch control kar sakti hai hamare jo mind hai isko kya heart bhi control kar sakte hai to ye is ye sawal itna simple sawal nahi hai jaise ki agar aapke पास कुछ इसका रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ औजार ना हो लेकिन लास्ट हंड्रेड इयर्स में जो हमें मिला है कि हम एक्चुअली रिकॉर्ड कर सकते हैं ब्रेन से तो मोर और लेस वी आर सर्टेन यस देयर इज सर्टेनली दैट द ब्रेन इज द सीट ऑफ ऑल मेंटल काइंड ऑफ प्रोसेसेस बट ऑफ कोर्स एज वी आर लर्निंग न्यू एज वी आर डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज नॉट ओनली हार्ट ए लॉट ऑफ यू माइट हैव हार्ट दिस गट ब्रेन एक्सिस सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू योर स्टोमक आल्सो इज काइंड ऑफ अफेक्ट्स द ब्रेन सो इट इन इन एन एसेंस द होल बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बट यस द ब्रेन इज सॉर्ट ऑफ द मास्टर कंट्रोलर ऑफ दिस ऑल दिस ऑर्गन्स टुगेदर now what is the symmetry that uh, is in our bodily anatomical structure that allows us the allows the brain to control all these organs so first if we look at the neuroanatomy or the anatomy of the body in, in general what you see is that you know there is a signal which comes uh, at a level like here as a hierarchical level then it goes to the receptor level jaise ki aapka koi touch kiye aap skin se so aapka jo touch receptor skins mein hote hai to wo aapka jo signals hai wo spinal cord mein pehle bhejte hai fir uske baad brain mein bhejte hai to isko hum receptor bolte hai jo cells hamare body ke skin mein rehte hai uske baad jo ya fir ye ye similar kind of receptors are in our eye also so inside the eye there is the retina which has the rods and the cone cells which collects these pieces of information and sends it back to the brain then there is also in the ears there are certain cells similarly these are all the receptor cells which takes the signal and sends it all the way up to the brain but interestingly for all these circuits except the one that is smell the it follows the following path that you have a signal you have a receptor then there is a structure called thalamus and it goes to the cortex or the brain द स्मेल इज वेरी स्पेशल जैसे आपको पता लगा कि कोविड के टाइम हमारे स्मेल पहले चले जाते थे इसका रीजन ये था कि हमारा जो न्यूरोन्स के जो रिसेप्टर सेल्स थे वो नियर टू द नोज इट इज इट इज इट हैज डायरेक्ट प्रोजेक्शन टू आवर सॉर्ट ऑफ ब्रेन सो वेन वी दो वायरस अटैक्ट आवर द न्यूरोन सेल्स इन द नोज इट कैन एक्चुअली रीच द सिग्नल क्विकली टू योर ब्रेन एंड हेंस लॉट ऑफ आर्स लॉस द स्मेल सो एनी वे सो द सर्किट दैट यू आर seeing has this basic uh, symmetry across all the different kind of sense organs now you are start to getting kind of a understanding that i raised in the first uh, set of slides that you know if you see uh, the brain what does the brain do beyond what the sense organs do right so all the sense organs are effectually mapped at the level of the brain at the level of the cortex through some of these fibers which we call the neurons or the brain cells now what do this each level that i proposed from the level of the receptor to thalamus to the brain do so if you look in this symmetry so if you look at the level of the receptors such as the cells of the skin versus the you know the ear cells or the ones the, the retinal cells in the eye it all operates at the level of the signals then there when it goes to the brain there are these two levels that we call one is the level of the percept which is the we the way we are perceiving our world the environment and the third level is the level of the concept 
through the way which you are building up the concept of the triangle or rectangle or whatever that you want to see in the world right in the outside world. So, these two levels the level of the percept and the concept this is where really the brain processing is involved this is where we need brain processing and if we do not have the brain operational for example, in kind of clinical or pathological conditions these are the effects that you are going to see. For example, in certain cases of stroke we are not able to speak properly because the way our this integrative system the speech systems are they kind of interact with our audition the hearing system as well as the muscular system of our jaws and does not cannot make this transition. So, the brain essentially in some kind of a nutshell does a lot of these processing which are by very definition very integrative in nature. Jo jis mein sab kuch milana padta hai ek mila ke sab kuch ka ek concept taiyar karna padta hai yehi brain ka khasiyat hai. तो ये जो हमारे जो ब्रेन का जो आज के डेट में जो न्यूरोसाइंस जिसको हम बोलते हैं एज ए डिसिप्लिन कैसे हम लोगों को आ, मालूम हुआ कि जी ये जो ब्रेन का जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है जैसे ब्रेन ब्रेन का प्रोसेसिंग जो प्रक्रिया हम बोलते हैं ये जो सेल्स न्यूरॉन का करते हैं कैसे हुआ तो जो साइंटिस्ट थे कैमिलो गोलजी और सांतियागो रामोनी का हाल दे डेवलप्ड ए लॉट ऑफ दिस माइक्रोस्कोप टेक्नोलॉजीज इन थ्रू व्हिच दे कुड स्टेन सर्टेन सेल्स बाय व्हिच यू कुड सी दिस ब्रेन सेल्स अंडर ए माइक्रोस्कोप एंड वी आइडेंटिफाइड एंड पर्टिकुलरली रामोनी का हाल आइडेंटिफाइड दैट द सेल्स ही सॉ अंडर ए माइक्रोस्कोप आर एक्चुअली डूइंग समथिंग fundamental to the processing of the stimulus for the environment. So, he proposed that not only the cells are actually involved in lot of this processing, processing for example, your complex set of perception, emotion and cognition, but these are also participating as a part of a network that they make some kind of assemblies jaise hum log ek sath ek team mein jud ke kaam karte hai to wo jo cheez hai wo jo concept hai ye santiago ramoni ka hal ji ne pehli ye propose kiya tha so from these two the works of these two gentlemen we certainly came to know that the lot of this processing of the brain are actually happening at the level of the neurons now, uh, how do a particular cortical neuron represent the environment? Jaise ki uh, ek simple si hum ek uh, uh, stimuli hum log kaise sakte hai ki ek bar of light such as the one that you are seeing here. So I can orient the bar of light in different orientation. Or ye jo aap right me dikh rahe hai, ye ek Nobel Prize winning work of uh, Dr. Hubble and Dr. Torsten Wiesel ka hai. To jiske liye 19, um, I think 60s me unko Nobel Prize mila tha. To उन्होंने दिखाया था कि जैसे कि हम लोग ओरिएंटेशन चेंज करते हैं जो ओरिएंटेशन चेंज करते हैं फ्रॉम दिस क्लोज टू 90 डिग्रीज टू द 0 डिग्रीज सेल्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग ए स्पेसिफिक सेल इज कोडिंग फॉर ए पर्टिकुलर ओरिएंटेशन इन दिस केस दिस सेल इज मैक्सिमली कोडिंग फॉर एन ओरिएंटेशन ऑफ 45 डिग्रीज और ये जो आप रिकॉर्डिंग दिख रहा है ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं एक न्यूरॉन का सो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ दोस एक्शन पोटेंशियल्स सो द वंस देयर इज अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन द सीक्वेंस ऑफ द एक्शन पोटेंशियल्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग सो द एक्शन पोटेंशियल फायरिंग फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग एंड हेंस वी कैन से दिस पर्टिकुलर सेल इज वेरी स्पेशल for this particular orientation. Now, from the orientation, the question arises and if we plot all across the different kind of orientation sort of um, uh, patterns to which this cell actually sort of responds to, you can plot a graph like this that this particular cell will be responding maximally to this, but it is also responding uh, in terms of action potentials to all the uh, nearby directions and if it is like 90 degrees, it is or 180 degrees, it is responding less, right. So, now, now the question is from the processing of the ages and this neuron is situated in the back of our brain. This is the area typically we find this neuron, this is in the visual cortex. And on one more snippet I want to give you that this recording was done in an anesthetized animal which is a cat. Now, even that means even under anesthesia our visual system you can place something the stimulation in the retina of the animal and your visual system is still working. So, that is a thought number one that uh, you know you need to keep in your mind that jaise anesthesia aise cheez hai jis mein aapka consciousness chali jati hai 
medically speaking, but yet your visual cortex is still responding to the different orientations of light. Now from here how do we understand from the orientations of light to the triangle that your mind is making. So, iske liye hume jo thoda higher level concepts mein jana padega ki ek cell se ye shayad possible nahi hai iske liye jo zaruri hai janna ki baki sare cell kya kar rahi hai ya entire brain area kya kar rahi hai ya entire brain kya kar rahi hai jaise maine pehle bataya tha ki pura brain hamara active hota hai not just one part of the brain or some 10% of the brain at any part of time so, ये सब के लिए हमें थोड़ा आ, दूसरे की, किसम का टेक्नोलॉजीज यूज करने पड़ेंगे जो कि हमें पूरा एक व्यू दे पूरा ब्रेन के बारे में जानने के लिए सो इफ यू लुक इनटू द ब्रेन एज आई सेड दिस न्यूरॉन इज वन पर्टिकुलर वेरी स्मॉल सेल दैट यू आर काइंड ऑफ लुकिंग एट हियर ऑन द लेफ्ट देन इन द मिडिल हियर यू आर लुकिंग एट दिस कर्व स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन वेयर यू हैव दिस फोल्ड्स एंड व्हिच वी कॉल द जाइडाई एंड सल्साई द न्यूरॉन्स आर काइंड ऑफ परपेंडिकुलरली लोकेटेड दिस वी कॉल द पिरामिडल न्यूरॉन्स दे आर लोकेटेड लाइक दिस एंड दिस इज द ज़ूम्ड आउट वर्शन ऑफ द ब्रेन द एंटायर ब्रेन एंड सर्टेन पोर्शंस ऑफ द ब्रेन एरिया डू गेट एक्टिव स्पेसिफिकली टू पर्टिकुलर टास्क सच एज इफ यू are like watching something it will be the back of your brain which is here if you are um, doing some kind of you know movement task this will be something in the in 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 this particular area which is the motor cortex so now the question is how do we image this in a human brain which without actually doing some kind of uh, surgery or hurting a human being so there are technologies such as eeg uh, and meg electroencephalogram and magnetoencephalogram through which we can do this the electric um, encephal the electroencephalogram or the eeg measures electric fields that are circulated in the brain and the magnetic encephalogram the meg measures the magnetic fields that is also associated jaise ki aapko pata है कि आ, हम लोग क्लास हाई स्कूल फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एक जब करंट होता है उसके आजू बाजू में एक मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल के माध्यम से जनरेट होता है तो ये ये मैग्नेटिक एमईजी जो मशीन है वो मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर पाती है now uh, we can also do it at different levels for these animals uh, which i showed you already uh, and but interestingly at different levels we get representations for the different kind of behavior that we do we get representations for the cells we get representations uh, at the network of cells which we can measure through the eeg and meg now eeg and meg jo hum log humans mein karte hain iska ek aur khasiyat hai ki isme hame pura brain ka activity ikattha ek hi saath dikhne ko मिलता है कि पूरा ब्रेन का एक्टिविटी कैसे चेंज हो रही है ऑफ कोर्स इसके लिए आपको बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का यूज करना पड़ते हैं जैसे कि और एक टेक्नोलॉजी है जो एमआरआई जिस जिसके माध्यम से हम लोग ब्रेन का एक वेरी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर हमें मिल पाता है जो शायद आप लोगों ने कोई डॉक्टर्स क्लिनिक में फेस किया होगा कि और फॉर नी और एनी काइंड ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वी कैन जनरेट वेरी फैंसी वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस सो विद दीज इमेजेस विच वी कैन मर्ज विद eeg and uh, meg and we can generate very accurate maps with which how our brain activities are changing over time and space तो एक ये एक पेपर पब्लिश हुआ था नेचर में 1996 में जिसमें दिखाया गया था कि जब हमारा सेल्स एक तरह से लाइंड अप हो जाते हैं एक्शन पोटेंशियल्स तभी जो ईजी और ई एम का जो सिग्नल हमें मिलते हैं वो ज्यादा होते हैं जैसे कि ये सिचुएशन में आप जो टॉप वाला सिचुएशन में आपको दिख रहा है यहाँ पे सेल्स आर काइंड ऑफ आउट ऑफ सिंक विथ ईच अदर वेन दे आर कमिंग इन सिंक्स दे आर एक्शन पोटेंशियल्स वी सी ए लॉट ऑफ फायरिंग और हायर अमाउंट ऑफ ई जी काइंड ऑफ signal here in this case if we see all the action potential are nicely lined up then we this kind see this kind of a sinusoidal pattern like a sine wave or a cosine wave we start seeing and this is something that the eeg also does so when we look at human eeg we will see certainly this kind of sine wave patterns and this looks somewhat like this aur iska bhi ek khasiyat hai ki ye ye jo picture aapko dikh raha hai jaise hame deep sleep ka state mein hai to iska jo amplitude बोले तो ये इसका जो पिक टू पिक डिस्टेंस है इस वेव का ये ज्यादा होते हैं और इसका फ्रीक्वेंसी जो रिपीटेशन हो फ्रीक्वेंसी होता है कि वे वेव्स कब अपना एक टाइम पीरियड खत्म करती है तो इसका जो आ, एक मिनट इसका हाँ 
ओके गॉट माई पॉइंट तो ये जो ये एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी भी कम होते जाए एम्पलीट्यूड ज्यादा होते हैं फ्रीक्वेंसी कम होते हैं वर्सेज वी आर यू नो जस्ट इन दीप स्टेट और ड्राउजी स्टेट इट स्टार्ट एज यू आर सींग दैट एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग बट फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग एट ए रिलैक्स स्टेट सच एज प्रोबेबली यू आर नाउ वेर यू आर लिसनिंग टू मी एंड दिस इज द सिग्नल दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस इज वॉट वी कॉल एट द एल्फा फ्रीक्वेंसी विच इज अराउंड टेन हर्ट्स एंड देन if we are at an excited state which might be me because i am excited to talk to all of you this is the kind of state of my brain where the amplitude is further decreasing and we can see a increase in the frequency and ye ye isme dikha gaya hai ki baad mein jo practicing meditationers bhi hai unke bhi higher frequencies such as gamma frequencies mein hame dikhne ko energy milta hai to now this is at the population level we can measure now the question is how do we actually quantify this or how do we measure this kind of activity to ek simple sa tarika hai jo hame physics mein padhaya jata hai aur aap idhar aap dekhenge to ye jo eeg activity hai isko hum log soch sakte hain ki ye this this activity particular if you take into account this is a summation of different sine waves of different kind of amplitude and frequencies such as it is being shown here so these are sine waves as you see from here from this row to the top row these are all sine waves right so sine waves everybody knows everybody understands a sine wave it has one frequency and a particular time period when we sum the sine waves up we can generate a complex more complex kind of wave pattern such as this which we find here so any kind of wave that you see in nature can be broken mathematically to a function of sine waves a sum of sine waves with different amplitude and frequencies and this uh, this is a very fundamental way to think about waves or signals in general in the environment it was proposed by this french mathematician and physicist joseph fourier jo ki hame uh, college mein padhaya jata hai jinka physics maths ka degrees hai wo log padhte hain but in general nowadays or engineering mein bhi ye padhaya jata hai to हम लोग ये सभी सारे जो एल्गोरिदम्स है यूज करते हैं जो फूरी ट्रांसफॉर्म्स है उसको यूज करने के बाद हम ऐसे प्लॉट्स बना सकते हैं जिसमें विथ फ्रीक्वेंसीज वी कैन सी द पावर इन ईच फ्रीक्वेंसीज जैसे कि एक साइन वेव आपका हो गया टेन हर्ट्स में जैसे बताया दूसरा साइन वेव हो गया शायद आप उसके नीचे वाले फ्रीक्वेंसी में फोर टू एट हर्ट्स उसे आगे वाले फ्रीक्वेंसी में ग्रामा फ्रीक्वेंसी में फोर्टी हर्ट्स ये सारे फ्रीक्वेंसी हमें दिखने को मिल जाते हैं और एक एक फ्रीक्वेंसी का अलग अलग से एम्पलीट्यूड मिलते हैं और ये जो डेटा आपको मैं अभी दिखा रहा हूं ये एक्चुअली एम से मिला हुआ है जो हम लोग पब्लिश कर चुके हैं और इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि हम जब बचपन से आप, आपका जो एजेड स्टेज तक डिफरेंट एज ग्रुप्स में कैसे ये वेव्स चेंज होते हैं जैसे यहां पे आप देख रहे हैं जब हम बचपन में हमारा जैसे एटीन टू थर्टी ईयर्स एज में हमारा जो एल्फा वेव है यह थोड़ा फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा होते हैं और जब हम जो जब सिक्सटी टू एटी एट ईयर्स एज रेंज में वहां पे हमारा फ्रीक्वेंसी कम होते जाते हैं यहां पे एंड दिस वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट this kind of waves now this waves that we have represented the energy we can also see this across time how the energy of the waves are also changing over time and this idea came from another uh, belgian mathematician who is in princeton university right now and she, her name is ingrid dobeschis and she has uh, developed this wavelet techniques through which we can image the how the frequency or the energy of the waves are changing over in time so with these two uh, sort of mathematical techniques we can understand how the brain waves we can measure the brain waves and tell us tell a lot about how our brain works in general uh, ek important sa concept hai brain ko samajhne ke liye ye signals ko samajhne ke liye ye concept hai functional segregation taki jaise simple se bhasha mein hum log bolte hai ki brain ek electric circuit ka jaisa hai ki ek ek module ek ek kaam karti hai to ye idea paul broca bolke ek neurologist ne propose kiya tha ki pehle ye jo hamara unhone dekha tha ki hamara jo ek language area hote hai wahan pe agar lesion rehte hai ki koi injury se ya koi inflammation se to wo hum log kuch der ke baad wo bol nahi pate hai to ye jo jaad mein aap brain dekh rahe hai to ye ek पेरिस में एक म्यूजियम में रखा गया है किसी का ब्रेन है जिसमें यहां पे एक बड़ा लीजन है फ्रंटल लोब में जहां पे जिसके कारण ये बंदा बोल नहीं पाता था खाली एक ही शब्द बोल पाता था वो है टैन 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 समथिंग लाइक दिस राइट 
ना uh, बाद में काफी सारे न्यूरोलॉजिस्ट और एपिलेप्टोलॉजिस्ट uh, में इन्होंने काम किया और बाकी सारे जो हाँ, आज को हमें दिखने को मिलता है ऐसा ब्रेन मैपिंग का जो डिफरेंट एरियाज जैसे विजुअल एरियाज इन द बैक टेम्पोरल एरियाज डूइंग लॉट ऑफ हियरिंग रिलेटेड प्रोसेसिंग स्पीच एरिया डूइंग सच एज द ब्रोकर्स एरिया डूइंग ए लॉट ऑफ स्पीच प्रोसेसिंग एंड दे आर अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग एरियाज इन द फ्रंटल कॉटेक्स एरियाज दैट आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर आवर मैथमेटिकल एबिलिटीज सो दिस काइंड ऑफ एरियाज आर ऑल्सो can be you can understand the brain in different modules but there is one catch that if the brain is in indeed in a completely a modular structure then how does it talk to each other to but because you need it needs to also talk to each other all these different areas because why because when you are hearing me today you are not only hearing my voice or my you are seeing me my gestures at the same time you are combining both of them at the same time so where does this communication occur so for that we need to understand the brain also needs to integrate all this information meaning jaise koi hum jaise kisi ko information bhejte hai email bhejte hai phone karte hai to isi तरह का कोई कॉन्सेप्चुअल कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी रहेगा डिफरेंट एरियाज का जिसके माध्यम से ब्रेन एक एरिया के साथ दूसरे एरिया का बात कर सकते हैं तो यही जो नेक्स्ट हम मैं दिखाने जा रहा हूं कि सेम एक्सपेरिमेंट जो आपका जो ट्रायंगल वाला था तो उस एक्सपेरिमेंट जब हम ईजी के माध्यम से हम लोग किसी के ह्यूमन बींग्स के ऊपर किया गया था एंड दिस इज वर्क डन बाय कैथरीन थालम बॉड्री इन इन पेरिस एंड दिस वाज पब्लिश इन द ईयर 1996 एंड व्हाट शी सॉ दैट जैसे कि हम लोग मैंने आपको पहले दिखाया जैसे कि हम लोग टाइम फ्रिक्वेंसी प्लॉट्स कर सकते हैं कैसे एनर्जी वेव्स में चेंज हो रहे हैं यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा जब हम लोग इल्यूसरी ट्राइंगल जी यहाँ पे यहाँ पे ट्राइंगल एक्चुअली नहीं था यहाँ पे जो दिख रहा है कि यहाँ पे जो ब्रेन का एनर्जी है 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दिस अदर सिचुएशन वेन यू सी शो ए रियल ट्राइंगल और यू आर सींग वेन यू आर सींग नो ट्राइंगल दिस एनर्जी इज इवन रिड्यूस सो इट मीन्स दैट द वे दैट द ब्रेन इज एक्चुअली piecing this information this frequency based information this oscillatory information to make meaning out of structures that is seeing that it is seeing in the environment right so this is the very simple terms this this is the known problem of perceptual binding which means that how brain uses different kind of objects and binds them together to make a meaning out of it and one of the uh, fundamental this work was very fundamental because this work first proposed that the way the brain oscillates different areas oscillates and we can see these oscillations via eeg they because they synchronize as i showed you earlier the oscillations are happening or the the, the rhythms are forming because all these brain action potentials are at some level lined up together so this synchrony is a mode to communicate among these different brain structures so this is the first thing that this particular uh, paper proved for once and for all so ye ek dusra wala jo cheez hai ki maine bola ki ye communication ek area ke sath dusre area mein bhi ho sakta hai to iske liye ye dusra ek experiment kiya gaya tha ye experiment aapko samajhna padega jisme ye ye picture mein main dikha raha hu ki ye sab आइडेंटिफाई कर सकते हैं पहला वाला पिक्चर है एक फेस का जो नीचे वाला पिक्चर है कोई रैंडम एक ऑब्जेक्ट का ये लेकिन बट यू यू विल रियलाइज वन साइड फ्लिप दिस इफ आई रोटेट द पिक्चर बाय 180 एटी डिग्रीज यू विल सी दैट द फिगर बी इज एक्चुअली ए रोटेटेड वर्शन ऑफ द 180 एटी डिग्री रोटेशन ऑफ द फिगर ए तो ये दोनों पिक्चर में एक ही खासियत है कि अगर आप जो फेस वाला पिक्चर देखें और नीचे वाला जो रैंडम ऑब्जेक्ट पहले आपको मैंने ये सिचुएशन में दिखाया था इसमें पिक्सल्स सब सेम ही है सेम नंबर ऑफ ब्लैक पिक्सल सेम नंबर ऑफ व्हाइट पिक्सल्स बट अगेन द ब्रेन इज टाइंग अप ऑल दीज इमेजेस बाई बाइंडिंग ऑल दीज इमेजेस टू मेक यू रियलाइज देर इज ए फेस इन द टॉप पार्ट एंड देर इज नथिंग लाइक ए फेस इन द बॉटम पार्ट सो अगेन द क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड हाउ डू दूस काइंड ऑफ बाइंडिंग अपियर and again lo and behold the gamma frequency at 40 hertz were identified here as you see uh, in this picture again we see similar kind of wavelet like patterns that uh, plots i am showing uh, energy in each frequency in the uh, y axis and uh, in the x axis i am plotting uh, zero is the time
time point when the stimulus comes such as the face or this particular thing here. So, and you again you see there is an increase of 40 hertz frequency 42 all the way to 60 hertz frequency which is this gamma band here much more compared to this uh, scenario when a random kind of object is shown versus a face is shown. So, again it means that there is an enhancement of neural synchrony which is the way brain areas communicate to each other more uh, sort of you know we can also look, apply some other um, sophisticated mathematical tools which we call coherence and correlation with which we can look at these are the EEG sensors and the uh, frontal part of the cortex which is the you know front side of our brains versus the back sides of our brains if, if, if you see these black lines they essentially mean they are actually communicating to each other these black lines mean. So, the communication gets higher between these sensors versus in this picture when which is when you are not seeing the face which is this random object there is a decrease in this communication. Okay. So, this is kind of the general principles of how this works. So, um, uh, I just gave you some kind of historical perspective of how do we, what are the basic ways we can understand neuronal oscillations. Now, uh, in the next part of next 10, 15 minutes, I will talk about how, what kind of research that we are doing in N NBRC using this kind of concepts and what are the things that we have discovered till now. So, to understand that, so these are uh, snippets from some of the um, work that has been highlighted in the print media. This was on the left is the international media highlighting our work on multisensory integration. How do we bind different kind of auditory and visual senses together? Now, to uh, show this, um, uh, this effect, uh, there is one problem it seems. Let me see. Uh, maybe we can hear this. So, I will play this video again for you. So, so most of you are may be reporting that this you are hearing as a tha. Now, if you all close your eyes and listen to this video, if you close your eyes and listen to this video, you may be hearing a pa. So, in what is hap what has happened during when I played the video, I had did done a trick here. I have taken the articulation meaning the lip movement of ka and I have superimposed that with the sound of pa of the vocalizer this person who was incidentally my one of my first students and uh, the perception you get is something which is not in the environment which is actually illusory. So, like the triangle your brain is totally making this up and we know this kind of concepts when we uh, have seen just a puppet show hum log dekhte hai, koi ventriloquist jaise ek putle se kuch awaz aa rahi hai, same principle yaha pe use hua hai, je ek lip tarah ka lip movement dusre ke sound mein dala gaya hai, to uske wajay se aapko jo sound, aapko jo illusory sound uh, maalum hota hai, jo wo actually asal mein nahi hai. So, again ye brain aapka bind kar raha hai, to hum log interested thai ki koon sa brain areas is mein involved hai. So, this is the study of two studies. One study is the study of MRI studies. We have seen that your brain is accurate picture. So, we have seen that 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 we have एक मिनट इसमें इस ये एरिया को हम लोग मल्टी सेंसरी एरिया बोलते हैं तो जब हमारा इल्यूसरी साउंड है वो जो ता तो दैट इज मैक्सिमल ये एरिया में हमें ज्यादा काइंड ऑफ एक्टिवेशन मिलते हैं वर्सेस कंपेयर टू इफ द साउंड वाज इफ आई डिडंट शो यू दैट पार्ट ऑफ द स्टिमुली वेयर वी टेस्टेड इट विद आल्सो जो व्हेन द साउंड वेयर कॉन्ग्रुएंट देयर वाज नो इल्यूसरी साउंड एंड दिस पीपल वेयर ऑलवेज गुड टू दे कुड हियर प्रॉपर्ली दे दे कुड एक्यूरेटली आइडेंटिफाई एनी साउंड अदरवाइज व्हिच वेयर कॉन्ग्रुएंट व्हिच वाज नॉट डब्ड राइट रॉंगली सो एंड विद ईजी वी कुड एक्चुअली लुक एट द ब्रेन एरियाज एज आई सेड हाउ द एक्टिवेशंस चेंज इन टाइम मोर फ्रीक्वेंटली एंड वी कैन मेक दिस beautiful movies and what you see here the these red sort of you know uh, plots are it's changing in time the how the activations of these area brain areas are changing in time when you are perceiving that illusion jab wo illusion aapko matlab aapka brain bana rahi hai aapke mind mein to aapko aapka brain ka jo dynamics hai isse hame pata chalta hai aur ye khali dynamics hi nahi hai isme aur ek cheez hame pata chalta hai ye 
डायनामिक से कि जो क्रॉस टॉक है जो ये एक रेड एरिया जैसे जो एक्टिव है दूसरे जो एरिया से कैसे बातचीत चल रहा है इन दोनों का बातचीत कैसे चल रहा है ये भी हम लोग एक क्वांटिटेटिव तरीके से मैथमेटिकल तरीके से हम ये मेजर कर सकते हैं तो ये हो गया हमारा जो स्पीच परसेप्शन का एक्सपेरिमेंट तो इसमें हम लोग क्या देखे हैं जो बातचीत का जो जब सवाल आती है तो हम लोग जब एक इंडिविजुअल लेवल में ये परसेप्शन की बात करें तो हम अगर पूरा जो सब्जेक्ट ग्रुप जिनके ऊपर से हम लोगों ने ये रिकॉर्डिंग किया था उनको डिवाइड कर दे रेयर परसीवर जिसको कम ये इल्यूशन पता होता है कि आप लोगों को कुछ लोगों को शायद ये इल्यूशन पता भी ना चले तो उन लोगों का कैसे ब्रेन काम करती है वर्सेज जो लोगों को बहुत स्ट्रांगली ये इल्यूशन पता चलता है उनका ब्रेन कैसे काम करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि जो अल्फा वेव्स जिसके बारे में मैंने पहली बार बताया था कि जो 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी में जब हमारा जो कम्युनिकेशन चलती है जिसका जो जितना स्ट्रॉन्ग इल्यूशन है उतना उसका अल्फा उसका कम है मीनिंग अल्फा इज समवट इनवर्सली कोरिलेटेड विद द परसेप्चुअल इल्यूशन दैट वाज द मेजर फाइंडिंग वी कुड से फ्रॉम द इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी एस्पेक्ट सो पीपल विल है वेरिएबल डिग्री ऑफ परसेप्शन एंड वट डज दिस मीन सो फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज सोच के देखिए कोई आपको बताया ये रेड है कोई बताया ये रेड नहीं है मेरून है कि दूसरा ने बताया कि ये मेरून नहीं है मोयाब है तो ये जो हर तरह का जो कलर्स है वो हमेशा एक एक जगह होता है कलर का जो कि सिग्नल डिफरेंट वेवलेंस ही आती है दूसरा जो जगह है कलर का वो हमारे माइंड हमारे हमारे ऊपर क्रिएट करती है जो इसके तरह से किसी किसी को बहुत ज्यादा कलर का वाइब्रेंसी जो हमें पता चलता है तो सिमिलरली यहां पे जो है जो ये स्पीच परसेप्शन के जहां पे लोगों को ये इल्यूसरी परसेप्शन जहां पे जिसको आ रहा था वो भी आ रहा था ये अल्फा परसेप्शन के लिए अल्फा रिदम में कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ अल्फा कम्युनिकेशन तो नाउ लेट्स आज दिस क्वेश्चन तो एक एसोसिएटेड क्वेश्चन इज वेल हाउ डू अटेंशन चेंज ऑल दिस मतलब आप अगर ये अटेंटिवली लिसन कर रहे हैं या अटेंटिवली सुन रहे हैं किसी का बात उससे आपका क्या चेंज करते हैं तो अटेंशन के साथ ये न्यूरल ऑसिलेशन जो जहां तक मैं बोलते जा रहा हूं आज तो उसका क्या रिलेशनशिप है तो इसका इंप्लीकेशन बहुत है जैसे कि आप सोच के देखिए जब आप मैं सोच रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा आप क्लास नाइन से क्लास ट्वेल्व के बच्चे हैं जो सुन रहे हैं तो आप जब कुछ आपका टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो सडनली कुछ फोन का आवाज आया तो सडनली आपने आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या फिर कुछ आपका कुछ नॉइज आया बाहर से तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए लेकिन आपका एग्जाम सामने है आपको पढ़ना है आपको रीफोकस करना है तो आपका ब्रेन वो रीफोकस कर, करने के लिए आपको मदद कर, कर, करना चाहेगा राइट सो दिस इज द वे दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड अटेंशन सो वन काइंड ऑफ अटेंशन इज द अटेंशन दैट इज दैट इज विथ विच वीच यू आर स्टडिंग फॉर एग्जाम्पल दैट वी कॉल द टॉप डाउन अटेंशन बिकॉज दिस अटेंशन लेट यू pass the exam score something and uh, make a career out of whatever right so and the other kind of attention also is important suddenly kuch aa gaya soch lijiye ki bhukamp aa gaya ki aapko ghar se bhagna pade to ye wo ek dusre tarah ka attention hai ki wo aapko respond karna hai ki immediately jo sound aa raha hai wo ek tarah se kabhi kabhi wo distracted hai jaise ki aapka ek mobile phone distracted hai lekin sach mein kuch aag lag gaya kuch ho gaya to aapko bhagna hai room se to wo distracted tab wo डिस्ट्रैक्टर नहीं है तो आपका सर्वाइवल के लिए एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है तो हमारे ब्रेन जो है तो कैसे इसको पता चलता है कि कौन सा सिग्नल डिस्ट्रैक्टर है कौन सा सिग्नल से हमको रीओरियंट करके आपको फिर से वापस लाया जा सकता है कि आप फिर से आपका स्टडी में ध्यान दें तो ये हम लोग देख सकते हैं ये भी हम लोग न्यूरल ऑसिलेशन के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं तो दो नेटवर्क होते हैं ब्रेन में जो पोस्टुलेट किया गया है कि इसमें एम आर स्टडीज के माध्यम से बाकी जो बाहर के वैज्ञानिक है वो ने देखा है कि ये डॉर्सल अटेंशन नेटवर्क है और एक वेंट्रल अटेंशन नेटवर्क है ये ब्रेन का जो मैंने कलर किया है ये जो डिफरेंट एरियाज है जो ऑरेंज एरियाज एंड दिस इज फ्रॉम दिस पेपर इन नेचर न्यूरो रिव्यूज न्यूरो ये जो एरियाज होते हैं जो ऑरेंज के दिस आर पार्ट ऑफ दैट टॉप डाउन अटेंशन जैसे कि जिसके लिए आप जो आपको चाहिए एक्टिवेट होने होना तो कि आप पढ़ सकते हैं कोई और या फिर आप गोल में आप गोल एग्जीक्यूट कर सकते हैं जैसे कहां पे कहीं से कहीं पे जाना हो कहीं कोई भी चीज करना हो 
दो सेकेंड जो नेटवर्क है उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल अटेंशन नेटवर्क जो हम मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में कलर किया था तो इसमें क्या ये ये एरियाज क्या करती है ये एरियाज आपका जो डिस्ट्रैक्टर सिग्नल जैसे कोई मोबाइल फोन का साउंड हो गया कोई थ्रेट सिग्नल हो गया तो ये जो सिग्नल को ये ये सेंस करती है और आपको ये फिल्टरिंग एक मैकेनिज्म होता है ये पूरा प्रोसेस हमें अभी तक पता नहीं है ये फिल्टरिंग प्रोसेसिंग ये कैसे होता है बट एटलीस्ट वी नो दैट दीज आर द एरियाज दैट आर इन्वॉल्व in it and somehow this gets filtered so that you can reorient back that to your whatever your goal was right so these are the kind of areas now these uh, studies typically in this area were done earlier in mri to hum logo ne eeg isme use kiya lekin hum lab mein kaise use kar sakte to hum do tarike se soche ki ek tarika hota hai jo attention ka ek dynamic ek static kind of view point to dynamic ho gaya ki ek koi aap dots aise dekh rahe ho usme suddenly kuch object aa jaye to ek kaam tha ye subjects ka iske पर्टिकुलर नेट डायरेक्शन ऑफ डॉट्स आइडेंटिफाई करना तो सडनली इफ यू विल सी इन दिस पर्टिकुलर केस देर विल बी वन दिस वॉज वन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एंड दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस वेन देर इज अ रेड डिस्ट्रैक्टर कमिंग सो यू हैव टू इग्नोर द डिस्ट्रैक्टर एंड fixating and report which is the net direction of the dot in the case of the static task it is the one particular cross in this case this plus sign was shown so the job of the subject was to see whether the 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 sign has changed location from here to here so in this case it didn't change it changed from this only the here to here in the left side of the hemisphere but it didn't go here but in some cases the distractor came such as those two uh, kids playing soccer so those are the salient distractors that you have to ignore so what we discovered that both these situations such as in the case of dynamic which is changing rapidly versus looking at a picture hamare jo static task jo um, saliency related task hai jab koi distractor aati hai to hamara jo ye alpha waves hai ye iska energy bad jati hai yahan pe aapne alpha waves maine similar tarike se plot kiya fourier transforms yahan pe alpha waves aap dekh rahe hai ki yahan pe jo je में जो सेलियंसी था डिस्ट्रैक्टर था उसमें एनर्जी बढ़ गए तो ये हम लोग ब्रेन नेटवर्क में भी देख सकते हैं ब्रेन नेटवर्क के अंदर कैसे ब्रे, एक ब्रेन नेटवर्क एक ब्रेन एरिया किसको स्ट्रांगली दूसरे ब्रेन एरिया के साथ कम्युनिकेट कर रही है और हमें यह पता चलता है जैसे कि इस सिचुएशन में आप देखते हैं कि जब आप सेलियंसी प्रोसेस कर रहे हैं बहुत स्ट्रांग क्रॉस टॉक बातचीत हो रहा है ये तीन ब्रेन एरिया में जो कि जब गोल डिरेक्टेड नॉर्मली आप स्टडी कर रहे हैं वैसा सिचुएशन में नहीं हो रहा है तो ये भी हमारा एक पब्लिश रिजल्ट है वो टू में ये मेरा पी स्टूडेंट का काम था now this is something that we learned from brain which are doing different kind of task now there is a lot of research that has been uh, do, going on recently so in a lot of patients you cannot do certain task because of their situation because they may not have attention they have, have problems uh, and all sort of things you know so uh, abhi uh, and particularly on the other hand side you can also think about the situation in the in in general in a day you are not doing a task you are most of the time you are sitting relaxed maybe thinking about something daydreaming maybe thinking about what you will cook in the night or maybe you know what you are going to eat for lunch all sorts of things uh, so uh, but there is a brain as i said earlier that einstein's brain and your brain is always active all the time and there is a basic level of metabolism going on in the brain so can we understand this basic level of metabolism or some kind of uh, changes in the brain which are which are making everything stable so that it allows us to function in a normal daily routine that we kind of go to our office and sit and you know uh, don't go crazy hearing some news or whatever राइट right? तो इसको हम लोग एक साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था जैसे एस्ट्रोनॉमी में डार्क फिजिक्स डार्क एनर्जी होते हैं कि जो एक डार्क एनर्जी का मतलब यह होता है कि यूनिवर्स में हमारा एक डार्क एनर्जी है वो बैकग्राउंड में है ये सिमिलरली यहां पे भी ये जो एनर्जी कंजम्पशन होता है ज्यादा एनर्जी आपका ब्रेन का मेटाबोलिज्म का इसी में कंजम्पशन होता है जबकि कोई काम हम लोग नहीं कर रहे हो तो ये कैसे हम लोग मेजर कर पाए तो एफ में देखा गया कि ये जो सर्टन एरियाज ऑफ द ब्रेन if you just look at a brain at rest not doing anything not kind of the task that i was showing you till now some parts of the brain are correlated so these are not areas that are active in terms of the neural sense but the correlation between these areas seems to be very strong meaning they can communicate with each other during this time of rest so hence we call this this areas as the resting state networks of the brain jaise ek jo hamare rest ke liye bahut zaruri hai aur rest yani ki bahut important si cheez hai kyunki hamara basic metabolism 
रिदम उसी वक्त में होता है तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो रेस्टिंग स्टेट जो अल्फा रिदम है ये भी हमारे एज के साथ साथ जो मैंने पहले जो एक डेटा दिखाया था वो चेंज होता है तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ कि अल्फा रिदम कैसे रेस्ट के साथ चेंज होते रहते हैं इंटरेस्टिंगली वेन वी लुक एट द ब्रेन नेटवर्क विच इज द हाउ द ब्रेन एरियाज आर कॉम्युनिकेटिंग टू इच अदर एंड दीज आर ए लिटिल बिट लाइक यू नो एडवांस फिजिक्स कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग हियर विच इज कॉल दिस फेज लॉकिंग सो वेन वी हैव द फेज विच इज द फेज ऑफ द पर्टिकुलर साइन वेव इफ यू मेजर हाउ द फेजेज आर रिलेटिव फेजेज आर चेंजिंग ऑल ओवर द ब्रेन एट दैट पीक एल्फा एल्फा फ्रीक्वेंसी एवरी इंडिविजुअल हैज अ पीक एल्फा फ्रीक्वेंसी लेट से विच इज टेन मे बी नाइन मे बी एट फॉर मी नाइन फॉर यू वट एवर राइट Uh, all this uh, communication at that alpha frequency at the peak and frequency is not changing with age as if jaise ki jab bachpan mein hum log bahut zyada bhag sakte hain zor se treadmill ke upar to hum log wo treadmill mein stable rahenge lekin agar treadmill ka speed up similarly of aged logo ke liye karoge to koi banda gir jayega so same principle mein but even an aged people can do the treadmill but on a slower speed so same principle hum isme dekh rahe hain ki functional integration jo communication ke madhyam se hota hai across this brain oscillation that is very stable as we age but the frequencies may be decreasing so we can uh, use you know high school even physics concepts like how pendulums are connected with each other to explain this uh, sort of you know ki- kind of conceptual framework we uh, do involve a lot of you know actual data that are coming from structural part of the mri and i am not going to go in the details of this slide because it is heavily mathematical but nonetheless we can use the concept of pendulums as if each pendulum is generating a wave in your brain area and these waves are communicating with each other and that that premise we can use this kind of simple computational models uh, with which we can study the uh, system and we can do this over big set data sets so aaj ke date mein ye aap isme ai and ml tools bhi laga ke इसमें देख सकते हैं कि कैसे एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस काइंड ऑफ मॉडल्स थ्रू दिस ए आई एम एल काइंड ऑफ टेक्निक्स टू प्रेडिक्ट अबाउट सर्टन सिचुएशन सर्टन काइंड ऑफ डिजीजेस सो आई थिंक आई एम गोइंग टू एंड हियर सो दैट इज ऑल आई हैड टू स्टे आई गेव यू एन ओवरऑल डिस्क्रिप्शन आई वॉन्ट टू टू थैंक अ लॉट ऑफ पीपल हियर हु आर माई स्टूडेंट्स ओवर द इयर्स हु हैज बीन असिस्टिंग मी एंड ऑफकोर्स इट्स इंपॉर्टेंट टू थैंक वेर द मनी केम फ्रॉम फॉर ऑल दिस वर्क दैट वी लव डूइंग एंड वन मेन सोर्स ऑफ फंडिंग इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच हैज given me this iiba and ramalingesamy awards as well as department of science and technology which has funded our post doctoral fellows as well as sarb which has funded our post doctoral fellows uh, ministry and youth affairs and uh, sports have also given us money to understand inflammation in boxers jo ki ek aaj ke date mein ahem sports hai india ka or finally bill and melinda gates foundation for understanding uh, and developing new technologies for mri Uh, with that i would like to thank again uh, dr gagan gupta and the rest of the team here at ncert for conducting this ah thank you very much uh, man kar raha hai sunte hi rahe sunte hi rahe bahut kuch aapne bataya ek session bahut kam tha ek session bahut kam before i go for the, the uh, questions which you are receiving from different modes uh, i'd like to ask some certain things see uh, you talked about perceptual bounding and multi sensory systems we did this experiment we also performed this experiment this kind of experiment to correlate and i was able to make it that our results are correlating with what you are showing we try to measure the reaction times mm-hmm. through simple uh, pen dropping or skill dropping exercises and we find the differences uh, occurs the reaction time changes with age not only with age with sex as well in, among the mm. children mm. and we have found that among the girls the reaction times are lesser than the boys mm. up till the age of 14 and beyond that it, uh, it remains same for all uh, so that is the correlation probably with mm. what you are saying the mm. um, multi sensory organs now then you talked about uh, of illusions illusions so illusions are two kinds which you mentioned here one the different sides of the brain contact each other communicate each other and then uh, another kind then one after the other the two uh, the, the two eyes are getting different signals mm-hmm. and such this kind of uh, impressions you had mm-hmm. given mm-hmm. during this your talk so uh, does it uh, also depended on time factors i mean uh, does it take some time uh, 
in reaching to these illusions? This is the question. Yeah. yeah, that's a great question. Actually, this is something, of course, uh, due to the uh, interest of time, I didn't show the experiment. Um, but we did that experiment. So, how does time is involved? So, how do you do that? Simplistically, aap ek soch ke ki aap aaj ke date mein, ame Netflix ya OTTs ke wajay se bohut saare foreign movies dekhne ko milte hai, YouTube mein bhi milte hai, jo ki dub kiya gaya ho. Yes. To aapko, aapka brain ka uh, automatically, like quickly aapko pata chal jata hai, agar dubbing bad hai. डबिंग बैड क्यों है क्योंकि वो टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं है जब लिप्स में एक जगह पे होना था वो जगह पे आपका साउंड नहीं आ रहा है तो ये हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली क्विकली पिकअप कर लेती है सो दिस इज वे वी काइंड ऑफ रियलाइज इट वेरी वेल बट वी हैव शोन दैट इल्यूशन आल्सो इज वैलिड व्हेन इन अ विंडो फॉर एग्जांपल इन आवर एक्सपेरिमेंट वी सॉ दैट यू नो व्हेन वी द ऑडिटरी एंड द विजुअल स्ट्रीम्स आर synchronized or up to a certain degree and there was an asymmetry for example if the visual was ahead yes. and the auditory was kind of you know little bit later it was fine but the, if the auditory was a little bit earlier there was a problem you don't get the illusion at all so there is a time window over which you can integrate information so time may plays a very important role here for sure and that is also correlated with the how the brain cross talks across this area so this is a completely different task and um, yes, yes. Uh, very quick very quick uh, question is the uh, hearing frequencies we say often say that 20 hertz to 20 kilohertz um, in this country when we do this experiment we do not find it so we find that beyond 14 kilohertz it's hardly uh, mm. audible at all uh, but this depends on uh, sex as well and age as well mm -hmm. uh, similar to what I mentioned about the reaction time experiments. Yeah. Uh, are you also getting the similar kind of results? Through we have not exactly done like the range of you know hearing ranges of this but it's a, it's a difficult question because you know in our country also we have a lot of diversity. Yes. So, uh, typically the small cohorts that we uh, collect from one particular region is not really representative of the entire country. So, that is a big challenge and also a big opportunity yes. because uh, you know uh, the opportunity is in the fact that in general in India and this is only one of the also Europe is a little bit similar. We are kind of uh, neuro um, uh, sort of you know we are multilinguals and uh, diverse by the way we grow up. We go out and we know a lot many languages versus you know uh, in US or Canada people yes, are yes. more monolinguals. More, more. So, our way of how the brain areas communicate over time will be slightly different particularly in those faculties when you talk about language yes, processing. Yes. Not really looking at things but really looking at language processing and all that. Yes. So, interestingly there was a study in um, uh, done in India actually and that was a brilliant study in which they showed that um, uh, people who knew two languages can delay the onset of dementia. Yes, yes, yes. That's, so, that's, that's what, that's what uh, in fact the Africa regions, uh, it, I mean statistically it is being seen that the people those who are in African regions, they are uh, able to differentiate it better yes. as compared to the people in Europe or in Asia. Mm -hmm. uh, I request uh, Tanvi to take the children's question now. Sure, sure. Sir. <laughs> uh, sir, adults uh, questions. I would like to congratulate you. It was a wonderful presentation. We have a lot of brain ke mein, and there were so, much, uh, so many myths that you disclosed that they are myths and they are not reality. Uh, we have got great response uh, on this program. So, we have received certain questions. I would like to ask you those. Our uh, first question is Sarthak Prayaska. He is asking what to feed your brain so an individual feels healthy. Ah, this is a fantastic question. So, uh, I am not an expert, but there are a lot of uh, colleagues of mine across the country who are interested in this question of nutrition. Okay. And as we go from, uh, you know, and this has implication for everything. Like, what do we feed the brain? Yeah. Like, eat ourselves. I mean, eat physically, right? To make our brains uh, be healthy. healthy, very communicative, so that we can perform better to grow our country. So, this is a question that government is also interested in through lot of different plannings and lot of ways of funding mechanisms. So, if you want to have a proposal that you want to specifically look at different kind of micronutrients. So, for example, you have all heard about this millet kind of yeah. pushing of millet as a micronutrient. So, it all goes to this kind of a common sort of theme. What do we feed the brain mm -hmm. so that um, our brains work in a more optimal fashion. So, mm -hmm. this is, but I am not an expert. So, no. of course, the nutrition has a very 
very important very role important. to play here. Now, so, yeah. uh, related the query about it is does meditation really help in uh, controlling the mind? Yeah, well, uh, I would not say uh, does meditation really helps brain health. Mm. Definitely, yes. Controlling the mind is a more sort of you know uh, more it's complex. A, it, it's a more I mean, what do you mean by controlling the mind? Don't we all control our all minds as we are as individuals? Okay. So, uh, but uh, certainly meditation or for that matter any kind of physical exercise, and this has been experimentally shown that some kind kind of situations that you know people from Alzheimer's can at least arrest the progression, uh, you know, of Alzheimer's if they are exercising, and this has been shown by some groups in US. Uh, like a very simple exercise over treadmill and things like that. So, exercise, meditation, meditation also is a breathing exercise of a different kind. So, you can do a lot of breathing exercise which are very helpful for your lungs, for your brain, everything. Yes. Uh, that actually answers my second question. So, uh, another a viewer he has asked, Bachon ko dimagi roop se mazboot aur tez banane ke liye kya kya gati vidhya? So play, you play, go out and play. I mean, <laughs> I, you know, go out and play. Yeah, so you no, already answered task. that. Yeah. Yes. And this question has been asked by Hemant Chokiyal from Rudraprayag, Uttarakhand. So, uh, people all across India are watching this program. So, uh, you want to ask one of the questions by the students? Yes, uh, I mean, uh, the question is, see, uh, if you have a person who is going to die, उसको क्या एहसास जो हमें लग रहा है कि अभी जाने वाला है, because of this ECG and etc etc क्या आदमी के उस व्यक्ति को कभी एहसास हो पाता है कि कि बस खत्म कहानी <laughs> so uh, yeah so uh, probably not because uh, you know uh, that what do you mean by dead? So, dead means clinically you are dead, mean your brain is stopped uh, sort of communicating to your mind. First of all, this, uh, this, this brings a very interesting topic here uh, that whether your brain uh, is uh, different from your mind or is it a, a mind is a different entity than the brain. So, this um, concept itself is a bit philosophical and Rene Descartes, one uh, French yes. philosopher first propose this idea of dualism the way that you, you the mental processes can never be broken down to physical processes but if you look at our indian sort of you know uh, way of thinking also uh, even in the back in the level of advaita vedanta so we have talked about how all the conceptual so brain and mind in the same thing so if you believe that brain and mind is the same thing then of course you can't really feel anything after death or you can so of course you cannot feel about your death so no Failing cannot be there, even from the philosophical perspective. But of course, clinically, most likely, no. After indirectly, in the session, my left brain, right brain, and the same relay is going on in the heart and the brain. That the brain is more important or the brain is more important. In our country, we call brain dead. But we are going on with the heart. Until the heart is beating, until it is going on with the heart. Even in vegetative states, there are problems in understanding what to do. So, tell us a little about the brain and the brain and the brain. Yes. So, look, as I told you, this is an axis. So, obviously, the brain certainly controls our heart and also heart in turn, you have to have a heart pumping so that the blood goes in all the vessels of the brain properly. So, it is a symbiotic relationship. It is a couple relationship. You cannot tease out the one and look at the other in some sense. That is what we are slowly understanding now. But certainly uh, more likely that if you stop the operations of the brain, the heart will not, I mean stop pounding typically unless in those kind of situations where you are artificially like you know pumping the blood. So, that is the thing that you have to understand. So, and certainly jo hum log, uh, regular like uh, conversation mein bolte hai dil se kaam karte hai wo actually hum log bolte jo cheez hai dil se kaam wo dil se kaam karne wala nahi hai jo aapka emotion guided task hai usse hum kaam wo bhi actually brain se hi guided hai jo dil se kaam karne wala cheez hai wo jo heart rhythms aapka brain mein jate hai jo representation hote hai jiske baare mein bhi hum log research kar sakte hai aur humare lab kar rahi hai I wish that I would keep my lab in my lab and I would work with you today. I would feel that I would have a chance to work with you today. I would have a chance to work with you today. I would have a chance to work with you today. I would have a chance to work with you today. I would have a chance to work with you today.
मुझे तो बहुत मजा आया तनवी जी थैंक यू हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों का भी आप हम उम्मीद करते हैं कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा क्योंकि हमें आपके बहुत सारे सवाल मिले इसी तरह आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं आप अपने सजेशंस हम तक पहुंचा सकते हैं और अगला कार्यक्रम हम बहुत जल्द लेकर आएंगे और उसकी डिटेल्स भी आप तक पहुँचेंगी पर तब तक के लिए आप अपने सजेशन्स हमें भेजते रहिए अपने टॉपिक्स जिन पर आप चाहते हैं कि हम बातचीत करें हम गेस्ट इन्वाइट करें वो भी हम तक पहुँचाते रहें और इस आज की प्रेजेंटेशन से जुड़ी हुई हम एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बताना चाहते हैं कि आज का जितना भी इलस्ट्रेशन यूज हुआ है यहां पर वो सब कॉपीराइट मटेरियल है एनबीआरसी का दैट इज नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर सो थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड जाने से पहले एक अनाउंसमेंट जरूर करना चाहेंगे दैट इज रिलेटेड टू इंडियाज जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी वेल वी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया एज्यूम्स जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी एंड वुड कन्वीन जी ट्वेंटी लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री दिस ईयर a nation deeply committed to democracy and multilateralism india's g20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of all and in doing so manifest its true spirit of vasudev kutumbakam or should i say the world is one family with that we are wrapping up this webinar series listening to learn session number 52 thank you so much once again please take care namaskar